Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Bapak Osman Saftaodang, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, Mas Prandana, Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, Bapak Arsyad Prasid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo atau TNPGP beserta Pak Sandiaga Uno. Jadi pasti banyak nanya, kenapa Pak Sandiaga Uno ada di sini? Jangan lupa loh, beliau itu adalah P3. Bapak Andika Perkasa, Bapak Edi Pramono, dan Bapak Tuan Guru Bajang. Perwakilan relawan dan tentunya rekan-rekan pers yang pada hari ini saya lihat kok kenapa ya saya bilang sama Monang kenapa kok banyak amat ya versinya karena bulat balik sudah nanya kapan diumumkan kapan diumumkan saya ngomongnya sabar sabar dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Untuk menjadi jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluh lantakan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang pada waktu itu dikenal dengan KKN. Hadiri sekalian, saudara-saudaraku tercinta, anak-anakku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan semuanya Dalam seluruh perenungan saya <tuh> Sosok pemimpin Indonesia Tidak boleh dibutak, dibu, membutakan diri terhadap sejarah Tidak boleh juga melupakan semangat reformasi Karena ketika ada reformasi itu Kalau diingat itu bukan <tuh> Jalan-jalan lenggang kampung Tapi itu pun dengan yang namanya Sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata Darah lalu semangat juang yang luar biasa Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir Dari gemblengan lahir batin Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya Memiliki kesetiaan pada prinsip Kokoh pada jalan Pancasila Merakyat visioner Dan memiliki kemampuan profesional Setidaknya telah berprestasi Dalam jabatan strategis Di tingkat nasional Dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan Ditinjau dari karakternya Pemimpin ini selalu bergelora Jiwa kemanusiaannya Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat Semangat pemimpin seperti ini Yang akan selalu berkobar-kobar Justru ketika menghadapi tantangan Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral Etika dan selalu satu antara kata dan perbuatan Dengan berbagai harapan tersebut Cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita, problematik yang dihadapi bangsa kita. 
Oleh sebab itu terhadap tugas konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara misalnya belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, diare dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang. Jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh, kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober, 2023 saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara karena itulah dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Boleh saya teruskan <tuh> Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing Karena beliau pernah Pernah menjadi eh, Ketua Dewan Anggota Dewan Pembina Di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jadi saya sangat eh, bisa mengerti Dari cara berpikir jalan pikirannya dan ketika beliau 
dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau. Walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa, karena itu ideologi 